शेर चीतों के साथ जिंदगी जीने की बात ही कुछ और है हम हैं जॉनथन और एंजेला स्कॉट और हम मसाई मारा के शेर तेंदुए और चीतों को 40 साल से देखते आ रहे हैं वो हमारे लिए सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि हम उन सबको नाम से जानते हैं हमारे साथ हैं हमारे दोस्त जैक्सन ओली लुसेया इन्होंने अपनी जिंदगी मसाई मारा में ही गुजारी है और ये सभी जानवर इनके लिए भी उतने ही खास हैं जितने हमारे लिए तो आइए हमारे साथ क्योंकि आज हम उनकी जिंदगी की अंदरूनी कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं ये वही जगह है जहां पर एंजेला आई थी और यहाँ दो शेरनिया पेड़ पर थी और तीन छोटे छोटे बच्चे थे दो साल पहले अब कभी भी क्लाउडी आए चार बच्चे उसी जगह पर हैं और इसकी वजह यह है कि शेरनियों को यह अच्छा लगता है कि उनके बच्चे वहीं पर रहें जहां वो पैदा हुए थे और हाँ वो पेड़ पर इसलिए नहीं चढ़ती हैं कि चारों तरफ के नजारे देखने हैं बल्कि वो शेरनिया शायद कुछ देर के लिए अपने बच्चों से दूर रहना चाहती हैं आप समझ सकते हैं कभी कभी वो नाक में दम कर देते हैं आपको उन्हें झेलना पड़ता है वो बड़े होते जा रहे हैं चौदह हफ्ते सोलह हफ्ते के जब वो माँ का दूध छोड़ना शुरू कर देते हैं उन्हें मीट चाहिए माओ को शिकार करना होगा और इस वक्त माओ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है उन्हें खाना कहाँ मिलेगा हमने डाडा को स्ट्रगल करते देखा है बफेलो कहा है वो यहाँ कई हफ्तों से नहीं आए हैं और अगर हो भी तो क्या यहाँ इतनी शेरनिया हैं जो उन्हें मार सके मार्श प्राइड के लिए ये मुश्किल वक्त है फिलहाल तो उनके आसपास कुछ बहुत बड़े साथी हैं तीन नर हाथी इस दलदली इलाके में खाना ढूंढते और एक घनी झाड़ियों की तरफ जा रहा है जहां मुझे लगता है कि डाडा अपने बच्चों के साथ है <laughs> जब आप इतने बड़े होते हैं छह टन के तो क्या आपको इससे फर्क पड़ता है कि वहां शेर हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता लेकिन वो कोई चांस नहीं ले रहा है अब एक और आ रहा है बाई तरफ से यहां मामला गर्म होने वाला है वैसे मौसम भी गर्म है यहां भी और वहां भी देखिए दो हाथी आपस में किस तरह मिलते हैं इसी बीच हमारे शेर उनके पीछे से निकल रहे हैं और यह सब जगह बबूंस हैं हर कोई यही रहना चाहता है हाथी खाने के लिए शेर अपना घर बनाने के लिए और बबूंस सोने के लिए ओ माय गुडनेस ये देखिए पेड़ को हिला रहा है ओ माय गॉड ये शेरनी नीचे गिर पड़ेगी वो हाथी ने अपनी सूर उठाकर अपने माथे से उस पेड़ को हिला डाला और मुझे ये लगता है कि उसने शेरनी को बहुत हद तक फंसा दिया है और यहां दो हाथी आपस में सिर से सिर लड़ा रहे हैं ओ वाह ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ताकत आजमा कर देख रहे हो ये जगह थिएटर की तरह है यहाँ हर चीज अपने कर्तव्य दिखा रही है छोटा वाला हाथी बड़े को धकेल रहा है ओ, ये देखिए बड़ा भी जोश में आ गया वो छोटे हाथी को वापस धकेल रहा है इस बीच हमारी शेरनी अभी भी पेड़ पर ही है हम उनके बहुत करीब है यहां और क्या होने वाला है आवाज आ रही है जैसे बिलियर्ड बॉल्स हो उनके दांत टकरा रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे के चेहरे पर वार कर रहे हैं ये तो सीरियस होते जा रहे हैं मुझे लगता है कि आवाजें उन्हें और बढ़ावा दे रही हैं दरअसल यहाँ शेर भी हैं और इससे बबूंस काफी सेफ महसूस कर रहे हैं
से देखकर लगता है ये बहुत उत्तेजित है यहाँ आस पास मादाए हैं वो सबको और मुझे भी ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ का बॉस कौन है हमें अभी अभी अमानी मिली है अपने तीन बच्चों के साथ वो बहुत भूखी है बच्चे भी बहुत भूखे हैं वो कितने बड़े हो गए हैं मतलब देखिए उन छोटे बच्चों को मैंने करीब एक हफ्ते से उसे नहीं देखा सात दिन में चीते के बच्चों में बहुत फर्क पड़ जाता है लगता है अमानी बुरी तरह से खाने की तलाश में है वो भूखी है आप देख सकते हैं उनसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो किस तरह अपनी माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं ओ ओ यहाँ कुछ हो रहा है गीदड़ों ने थॉमसन गजेल का एक बच्चा मारा है और अमानी आ रही है वो आगे बढ़ रही है मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि चीते किसी और का खाना छीनने जा रहे हैं ऐसा बहुत कम देखने में आता है वो हमारी तरफ आ रही है अब देखते हैं क्या होता है क्या गीदड़ उनसे लड़ेंगे गीदड़ शिकार को छोड़कर चले गए अमानी ने गीदड़ों का शिकार चुरा लिया गीदड़ उनसे डरकर भाग गए बच्चे खाने पर टूट पड़े हैं उनके पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है वो खाने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी अजीब बात है ऐसा रोज रोज देखने को नहीं मिलता कि चीता किसी और शिकारी का शिकार उठा लाए जब आप चीता को देखते हैं तब पता चलता है कि उनकी जिंदगी में डर की वजह से कितने उतार चढ़ाव आते हैं उन्हें अपनी सारी जिंदगी चौकन्ना रहना पड़ता है और उनके बच्चों के साथ भी यही होता है कि खाना मिला और फिर कोई उसे ले गया ऊपर से गिद्ध देखते रहते हैं हाई नाज और शेर आवाज सुनकर आ जाते हैं चीता को हमेशा डर लगा रहता है लेकिन फिर भी वो यही रहते हैं वो बहुत अच्छे सर्वाइवर्स हैं वो इसी तरह अपनी पीढ़ियों को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे हम ओलारी मोटर रोगी कॉन्सेवेंसी में हैं, जहां हमारी मादर तेंदुए फिग है मैं देख सकता हूं वो एक पेड़ पर चढ़ी हुई है पता नहीं मेरी डैडी उसके साथ है या नहीं चलिए देखते हैं वेल well, फिक तो वहां है लेकिन मेरी डाडी कहा है अब मेरी समझ में आ गया ऐसा होता है मेरी डाडी यही है उन घनी झाड़ियों के पीछे तो फिक कल रात में यहां आई होगी जब अंधेरा था और जब उसे लगा कि यहां पर कोई खतरा नहीं है तो उसने मेरी डाडी को यहां छुपा दिया और अब मेरी डाडी बाहर आना चाहती है वो बस इंतजार कर रही थी कि उसकी माँ उसे बुलाए माँ ने देख लिया है कि अब कोई खतरा नहीं है उसे पता है कि ये बहुत खुला इलाका है ये खतरनाक जगह है लेकिन जब आपको इस तरह की घनी झाड़ियां मिल जाए और अब नन्ही मेरी डाडी को देखिए आप देख सकते हैं उसकी माँ उसे बुला रही है और अब वो नहीं रुक सकती उसे माँ के पास जाना है वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह कर रही है वो झुकी हुई चारों तरफ देख आगे बढ़ रही है छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं माय oh गुडनेस वो गिरते गिरते बची है तेंदुए पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है लेकिन ये तेंदुए हैं अगर वो गिर भी जाती तो अपने पैरों के बल गिरती और वापस पेड़ पर चढ़ जाती जो मां कर सकती है वो मेरी डैडी भी कर सकती है <laughs> वो सब कुछ कर लेते हैं मेरा मतलब है जब आप एक तेंदुए को इस तरह छलांग लगाते हुए देखते हैं तो लगता है कि तेंदुए कितने कमाल के एथलेटिक और लचीले होते हैं है ना कमाल बल्कि कई बार मुझे तो ऐसा लगा है कि फिग मेरी नाडी को पूरी मस्ती करने का मौका देती है और ये चलता है क्योंकि माँ उस पर नजर रखे हुए है कि कहा खतरा है और वैसे भी पंद्रह बीस फीट की ऊंचाई पर उन्हें उतना डर नहीं है 
क्योंकि शेर और हाइनास उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते या उतना ऊपर नहीं चढ़ सकते ओ, ये मां क्या कर रही है वो शिकार को ले जा रही है थॉमसन गजेल या यूं कहें कि आधा थॉमसन गजेल मतलब उनके पास अच्छा खासा खाना है मुझे नहीं पता कि उन्होंने जमीन पर कितना खाया होगा ओ संभाल के संभाल के इस तरह की हरकत बच्चे करते हैं वो शिकार को सही जगह पर रखकर खाने के चक्कर में उसे नीचे गिरा देते हैं बूम और अगर हाइनाज नीचे हुए तो आपका खाना गया ओके मां नीचे आ रही है देखिए वो कैसे एक एथलीट की तरह कूद गई वो भी शिकार को मुंह में दबाकर वो उसे गर्दन से पकड़े हुए है जिस तरह उसने गजल को मारा होगा गर्दन दबोच आप सोच रहे होंगे वो उसे पेड़ से नीचे क्यों ले जा रही है यहां तो वो सेफ है लेकिन आधा गजल बचा है जो भारी नहीं है और आप देख सकते हैं कि मैरी डाडी पीछे नहीं रहना चाहती उसके पास अभी भी बढ़िया खाना है लेकिन फिक को ये लगता है कि इसे नीचे ले जाकर घनी झाड़ियों में छुपा देना बेहतर होगा और उसके बाद बच्चे के साथ मजे से बैठ खाएंगे जहां उसे कोई नहीं देख पाएगा क्योंकि पेड़ भले ही कितना भी अच्छा हो लेकिन उसमें पूरी तरह से छुपा नहीं जा सकता वो डाडा है इस वक्त वो एक नर इम्पाला पर घात लगाए हुए है और आप अक्सर देखेंगे कि जब एक शिकारी किसी अकेले जानवर को देखता है और अगर वो एक ही इलाके में रहने वाला हो तो उसका ध्यान मादाओं पर होता है वो बाकी चीजों से ध्यान हटाता है और इसमें उसकी जान जा सकती है लेकिन शेरनी इस वक्त अकेले शिकार कर रही है वो अपने ग्रुप से दूर है इससे पता चलता है कि उसके पास अभी भी बच्चे हैं लेकिन क्या वो शिकार कर सकती है मुझे पता है कि अकेली शेरनी बड़े अच्छे से शिकार कर सकती है मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि यह हाथी उसके रास्ते में ना है और अब वो नीचे झुक गया है वो अपना सिर नीचे घास में घुसाए हुए है उसे नहीं पता कि एक शेरनी उसकी तरफ आ रही है ओ, देखा आपने फ्लैट वो दूसरी तरफ मुड़ गया सिर नीचे कर लिया चलो डाडा यही मौका है वो किसी भी वक्त तेजी के साथ हमला कर सकती है और यहां मुझे कंपनी मिल गई है यह एक बड़ा सा हाथी है एकदम शांत मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ा है वो देखिए वहां वो देखिए वो जा रही है वो जा रही है वो आगे बढ़ रही है इम्पाला सिर नीचे झुकाए हुए है अब देखना ओ माय गुडनेस हम देख नहीं पाए ओके कई बार ऐसा होता है कि हमें शॉट नहीं मिल पाता लेकिन यह भी अच्छा है एक हाथी ने ही पूरा फ्रेम भर दिया ओके okay, वो जा रही है वो कहीं चली गई क्या नहीं वो अभी भी वहीं है वो आगे जा रही है अरे वाह ये इम्पाला मुझे लगता है उस इम्पाला को उसकी महक आ गई वो दूर भाग रहा है तो <laughs> डाडा उस इम्पाला से परेशान हो गई और हम इस हाथी से परेशान हो गए ओके okay, वो अपने मिशन में फेल हो गई लेकिन शायद हम नहीं होंगे क्योंकि शायद वो हमें दिखाने वाली है कि बच्चे कहां छुपे हैं हम उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते इसलिए हम पीछे चले जाते हैं लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कहां है जब वो वापस जाए तो शायद हम उन बच्चों की थोड़ी बहुत आवाज सुन पाए जब वो मां को देखकर एक्साइट होंगे बस मैं उनकी ही आवाज सुनना चाह रहा हूं ओके okay, वो उन घनी झाड़ियों के किनारे किनारे जा रही है जहां मुझे लगता है कि उसके बच्चे हैं उसके हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके बच्चे वहां नहीं हैं बस ये देखना है कि किस झाड़ी में है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उसके बच्चे जिंदा हैं ओके okay, वो अब उस तरफ से जा रही है वो वही होने चाहिए नहीं वो आगे जा रही है 
जहां पर एक पेड़ गिरा हुआ है उसे पहले बच्चों के साथ वहीं देखा था ओके मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि बच्चे कहा हैं ये सुना आपने ये उन बच्चों की ही आवाज है मैंने जब पहली बार उन्हें देखा था तो उनके कुंकू करने की आवाज सुनी थी ये वही जगह है उसके बच्चे जिंदा है माश एक ऐसी जगह है जो मेरे दिल के बहुत करीब है जोनथन और मैं सालों साल से यहाँ आ रहे हैं तीस साल हो गए या उससे भी ज्यादा यहाँ बहुत पानी है और मुझे लगता है पानी की वजह से जानवर यहाँ आते हैं जब भी जोनथन को और मुझे एक ब्रेक लेना होता है तो हम हमेशा एक दूसरे से कहते हैं चलो मिनी माश चलते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं यहाँ आकर हम चाय पीते हैं किताब पढ़ते हैं और हम रिफ्रेश हो जाते हैं ऐसा लगता है कि बस चुपचाप बैठकर सुनते रहो ये कमाल की जगह है कुछ ही घंटों में आपको ढेर सारे जानवर नजर आ जाते हैं जो हमेशा यहीं रहते हैं गर्मियों की शुरुआत में बर्ड्स मिल जाएंगी यहाँ जंगल है बबून है और इम्पालाज भी है और बड़े बड़े जानवर भी यहाँ आते हैं वो दिन के वक्त यहाँ पानी पीने आते हैं जैसे हाथी वो नदी पार करके यहाँ आ जाते हैं इन जानवरों को देखकर आपका जी ही नहीं भरेगा आपको लगेगा बस देखते रहो और हाँ यहाँ हमारे शेरों के ग्रुप भी हैं। हमने उनके नाम माश के नाम पर रखे हैं क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा इलाका है ये सोचकर बड़ा अच्छा लगता है कि शेर यहाँ हजारों साल से रह रहे हैं इन शेरों के पूर्वज भी यहीं रहते थे और मुझे तो ये थोड़ा थोड़ा जादू जैसा लगता है और इस बात पर भी यकीन होने लगता है कि दुनिया इंसानों की दौड़ धूप और हलचल के बिना भी चलती रहती है यहाँ जिंदगी का बड़ा अच्छा तालमेल है हर चीज कायदे में है सब अपनी अपनी जगह रहते हैं जानवर एक दूसरे के साथ एकदम सही तालमेल बनाकर रह रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हजारों हजारों सालों से होता आया है आई लव दैट इस वक्त हम मारा रिवर पर हैं। यहाँ एक हिप्पो मरा पड़ा है यहाँ पर मगरमच्छ है वो भी बड़े वाले जो हिप्पो को खा रहे हैं और पता है क्या एक तरफ सबकी नजरों से छुपकर स्कॉर फेस खड़ा है जो मसाई मारा के पुराने बब्बर शेरों में से एक शेर है वो 11 साल का हो गया है और आज भी एक हसब का वॉरियर है और मुझे ये देखना है कि स्कॉर फेस को कितनी भूख लगी है उसे खाने की कितनी जरूरत है क्या वो मगरमच्छों के साथ जाकर उस हिप्पो को खाने की कोशिश करेगा ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा ओ माय गुडनेस जरा इन मगरमच्छों का साइज तो देखिए इनमें से कई तो 12 से 13 फुट के हैं मारा सरंगेटी के इकोसिस्टम में 18 18 फुट के मगरमच्छ भी होते हैं जिनका वजन एक से डेढ़ टन तक होता है वो बहुत बड़े हैं करीब छियासठ एक जैसे दांत जैसे मुंह में दांतों का एक जाल हो ताकत ये मगरमच्छ प्राचीन जानवर हैं। इनमें से कुछ तो 50, 60, 70 साल की उम्र के भी होते हैं सबसे बूढ़े मगरमच्छों के बारे में कहा जाता है कि वो 100 साल तक जीते हैं या नदी के मोड़ पर जिंदा है हैं। वो बहुत अपसेट हो रहे हैं उन्हें ये सब डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है ये पानी के छपाके तोड़ मरोड़ उठा जो मगरमच्छ उस मरे हुए हिप्पो के साथ कर रहे हैं कभी कभी मगरमच्छ हिप्पो के बच्चों को निशाना बनाते हैं इसलिए वो दोस्त नहीं है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं वो एक ही पानी में रहते हैं लेकिन गौर कीजिए ये सब ताकत का खेल है और वो दोनों ही बहुत भारी होते हैं ये एक मादा हिप्पो है इसकी पीठ पर कई घाव हैं। इनमें से कुछ तो उसे अपने बच्चे को बचाते हुए लगे होंगे उसमें अभी भी छोटे छोटे कट रह गए हैं जिनमें थोड़ा मांस निकल रहा है और ऑक्सपैकर्स वही खा रहे हैं 
लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हिप्पो चुपचाप क्यों खड़ा है और उन्हें अपना मांस क्यों खाने दे रहा है इससे हिप्पो को क्या फायदा है ऑक्सपेकर उस घाव को साफ रखते हैं डेड फ्लैश जो बाहर निकलता है उससे ऑक्सपेकर्स को खाना मिलता है और हिप्पो के लिए सुकून और ये कमाल की चीज है इससे दोनों प्रजातियों का फायदा होता है इसे आप क्या कहेंगे इससे पता चलता है कि एक शेर और उसकी ताकत क्या होती है लेकिन आपको कुछ और भी पता चलता है मुझे लगता है कि इंसानों के समाज में हिम्मत ताकत शक्ति को हम बहुत मानते हैं जो एक वॉरियर में होता है और इसलिए स्कारफेस जैसे जानवर इतने आकर्षक लगते हैं मेरा मतलब है कि जरा देखिए उसे वो घायल है उसे खरोचे लगी है उसकी एक आंख नहीं है उसके दांत टूट रहे हैं वो अपने पिछले पैर से लंगड़ा कर चलता है लेकिन क्या उसने हार मानी है नहीं यही चीज मुझे अच्छी लगती है और मुझे नहीं पता हो सकता है इसके बाद मैं उसे कभी न देख पाऊ इसलिए मैं इस शेर के यहाँ रहते रहते एक एक पल का लुत्फ उठाना चाहता हूँ स्कारफेस वाकई जंगल का असली राजा है हम मार्श में हैं ये मार्श की शेरनियाँ हैं और वो कितनी मैली हैं देखिए वो पहचान में भी नहीं आ रही हैं कि कौन सी कौन है यहाँ क्लाउडी आए है काली है और कभी भी है लगता है वहाँ एक शेर है जरा देखो तो ओ एक नहीं वहाँ दो शेर हैं देखिए वो यहाँ के नहीं हैं बाहर के हैं क्योंकि वो इन बच्चों के पिता नहीं हैं। अगर वो बच्चों के पास आते हैं तो वो बच्चों को मार डालेंगे वो खाना बदोश शेर मार्च में आ रहे हैं वो इस इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं जबकि इन बच्चों के पिता यहाँ नहीं हैं। ये कोई मजाक नहीं है ये इन शेरनियों के लिए सबसे खतरनाक बात है क्योंकि दबंग नर छह वॉरियर्स चले गए हैं उन्हें दूसरे किसी ग्रुप के साथ देखा गया है ये ग्रुप बिल्कुल अकेला छूट गया है वो देखिए क्लाउडिया और कभी भी उन्हें पता है कि उन्हें किसी को बचाना है एक बहुत कीमती चीज उनके छोटे छोटे बच्चे वो बच्चे बहुत मासूम हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है जब ग्रुप के नर इलाके में नहीं होते हैं तो बहुत से दूसरे नर आकर यहां चेक करते हैं और इन जवान शेरों का इस इलाके में होना एक बहुत ही बड़ा खतरा है ऐसे में क्या होगा इसे कुछ नहीं पता वो देखिए वो आ रहा है देखिए वो इसी तरफ आ रहा है वो हाँ उन हाइनास के पीछे पड़ा है और हाइनास भाग गए <laughs> उनमें से एक शेर थोड़ा सा दमदार बन रहा है फिलहाल इन खाना बदोश शेरों की दुनिया शायद बहुत मस्त है लेकिन उनमें से एक ने देख लिया है कि कोई आ गया है वो चौकन्ना हो गया है <laughs> ये हुई ना बात वो यहां मादाओं को डराने आए थे और देखिए तो अचानक ही हमारे छह वॉरियर्स में से एक यहां पर आ चुका है वो इन बच्चों का पिता है और अब इन नौजवान शेरों को तो देखिए वो देखकर ऐसा कह रहा है कि यहां तो खतरा है हमें लगा था कि अपना ही राज है लेकिन नहीं ओ ओ हम गलत जगह आ गए हैं वो जानते हैं 
कि वो इस इलाके के नहीं है और हमारा दबंग वॉरियर आगे बढ़ता चला आ रहा है देखे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है इन शेरों को देखिए ये समझ गए हैं कि यहां नहीं रुकना चाहिए वो जा रहे जा रहे टीले से उतर गए हैं और दोनों ने दौड़ लगा दी है उन्हें पता है कि यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली गुड बाय बॉयज और वो बढ़ता चला आ रहा है देखिए क्या शानदार लग रहा है उसे पता है कि उसे क्या करना है उसने कहा कि मेरा घर खतरे में है चिंता मत करो बच्चों मैं आ गया हूं ये शेर लगातार मार्श प्राइड को चेक करते रहते हैं और चौंगो ने आज कमाल का काम किया है तो अब शेरणियों और बच्चों को कोई खतरा नहीं है फिग अपने बचे खुचे थॉमसन गजेल को वापस इन झाड़ियों में ले आई है वो वापस यहीं आ गई है जहां उसने अपना शिकार छुपाया था घनी झाड़ियों में मैरी डाडी उसके साथ है और अब आप खुद ही देख सकते हैं वो उसे खा रही है वो छुपी हुई है और वो बस खाए जा रही है तेंदुए यही करते हैं वो खाना बांट खाना पसंद नहीं करते यहाँ तक की माँ और बेटी भी वो अपना खाना किसी को नहीं देते अगर देना पड़े तो ठीक है लेकिन उसमें झगड़ा होगा आप देख सकते हैं कि जब फिग शिकार को खाने की कोशिश करती है उसे खींचती है खाती है तो मैरी डाडी पंजा मारती है लेकिन फिग को कोई परवाह नहीं है हर तेंदुआ अपने हिस्से के खाने के लिए लड़ता है सुना आपने हड्डियों की आवाज यहां तक आ रही है वो किस तरह अपने मजबूत मांसाहारी दांतों से हड्डियां चबा रही है वो हाइना की जैसी नहीं है लेकिन फिर भी काफी दमदार है उसमें ज्यादा कुछ बर्बाद नहीं जाता है अगर आप सोच कर देखें तो थॉमसन गजेल 20 किलो का तो होगा बड़ा नर हुआ तो 30 किलो उसमें से कुछ भी नहीं बचता है सिर्फ सींग रह जाते हैं मुझे तभी पता चल गया था कि वो थॉमसन गजेल है जब वो उसे नीचे झाड़ियों में लाई थी ठीक ऐसी जगह पर जहां वो सुरक्षित महसूस कर रही थी और उसने एक बार फिर बड़ी होशियारी से काम किया एक तेंदुआ माँ ऐसा तभी करती है जब उसे लगे कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और कोई उसे नहीं देख रहा है और वो खुद को या बच्चे को किसी खतरे में नहीं डाल रही है वो जब बच्चे के साथ खेलती भी है तब भी उसकी एक आंख खतरे पर रहती है ये एक अच्छी प्रैक्टिस है तेंदुए लड़ाई करते हैं वो अपने मारे हुए शिकार को पाने के लिए लड़ते हैं घर बनाने की जगह के लिए लड़ते हैं इलाके के लिए लड़ते हैं और उसी के लिए मेरी डाडी उन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर रही है और उसमें ये सब करने की हिम्मत है आपने पूछ को देखा देखा किस तरह से वो पूछ को हिला हिलाकर मैरी डाडी को लालच दे रही है वो उसे उकसा रही है जैसे चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हो वह विट मंकीज बौखला रहे हैं ये एक बहुत बड़ा साइन है जो मैं तब सुनता हूं जब सुबह सुबह तेंदुओं को देखने जाता हूं वो सिर्फ यही नहीं कह रहे कि हमने तुम्हें देख लिया है बल्कि वो तेंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं और अब आप मैरी डाडी को देखिए ये होता है असली तेंदुआ कैसे दूर खिसक रही है वो अपनी माँ से सीखती है लेकिन असल में उसे अंदर से ये पता है कि यहाँ खतरा है ऐसे में झुक कर यहाँ से निकल जाना है और छुप जाना है और इस इलाके में उसे अच्छी तरह से पता है कि कहाँ जाकर छुपना है उसके बाद माँ को जो करना है वो करने दो और उसके बाद माँ को देखिए पूरी तरह कंधों पर है बिल्कुल वैसे ही मेरी डाडी का बड़ा रूप चुपके से सटक रही है ओ आई जस्ट लव इट यही फर्क होता है तेंदुए और शेर और चीते में ये आंखों से ओझल हो जाते हैं फटाक से सटक जाते हैं और मेरी डाडी उसके पीछे जाना चाहती है 
वो पीछे सेफ जगह पर नहीं बैठना चाहती वो माँ के साथ आना चाहती है उसके लिए अब ये एक नई शुरुआत है हम छह हफ्तों से फिग और नन्ही मैरी डाडी को देखते आ रहे हैं वो बड़ी हो गई है सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिलेरी के हिसाब से भी और हिम्मत दिखाने के मामले में भी जिस तरह वो अभी कार के पास से निकल कर गई माँ के पीछे पीछे वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी ये देखकर मुझे लगता है कि ये जी जाएगी अमानी की उम्र बढ़ती जा रही है और वो अगर 12 साल तक की भी जी जाए तो बहुत बड़ी बात है लेकिन वो अपने पीछे दो मादा चीता छोड़कर जा रही है आज वो बहुत बढ़िया इलाके में है आप देख सकते हैं कि यहाँ घास बहुत ऊंची है उसे इसका फायदा मिलेगा और वो छुपकर शिकार के और करीब पहुंच सकती है हम यहाँ यही देखने आए हैं कि आज ये बूढ़ी मादा क्या कमाल दिखाने वाली है अमानी उस ग्रांड्स गजैल की तरफ बढ़ रही है जो बहुत तेज जानवर है इसलिए अमानी को फिट रहना पड़ेगा हर हाल में लेकिन ये एकदम सही साइज है क्योंकि ग्रांड्स गजैल एक मादा है ग्रांड्स एक ही जगह खड़ी है और अमानी आ रही है उसकी नजर पर ही है और अब वो आगे बढ़ रही है ग्रांड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है बच्चे पीछे रुक गए हैं बच्चे इस वक्त इंतजार करेंगे वो अभी शिकार नहीं कर रहे हैं जब शिकार पकड़ा जाएगा वो वहां पहुंच जाएंगे वो बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करेंगे ग्रांड गजैल देख रहा है अमानी आ रही है वो आ रही है वो सीधे उसी की तरफ दौड़ पड़ी है वो वो चूक गई यहां बहुत सी चीजें उसके खिलाफ हैं। चिड़िया जोर से चिल्ला रही हैं, हवा चल रही है जिसका उसे ख्याल रखना पड़ता है और ये जानवर इनकी सवाइव करने की एक वजह है वो बहुत स्मार्ट होते हैं इस छोटे से चीते को देखिए ये नर है ये ऐसी टेक्निक सीख रहा है वो अपनी बहनों से बहुत अलग है वो माँ के पास बैठा है ठीक उसके बगल में माँ देख रही है वो भी देख रहा है वो सोच रहा है बिल्कुल अपनी माँ की तरह अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह से डेवलप होते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है एक शेर ग्रुप का बचाव तो करता है लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है जब वो साथ हो और वहां खाना हो तो वो सबको दबाना चाहते हैं वो मादा से बहुत बड़े होते हैं कभी कभी छह वॉरियर्स अपने लिए भैंस मार लेते हैं लेकिन ज्यादातर मादाएं ही शिकार करती हैं कुछ दिन पहले उन्होंने इस भैंसे को मारा था और तब से वो इसी भैंसे को खा रहे हैं ये मादाओं को इसके आस फटकने भी नहीं देता और अगर वो आने की कोशिश करें तो वो देखिए वो कह रहा है कि सोचना भी नहीं और शेरों की जबान में मैं तुमसे बड़ा हूं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं और मैं तुम्हें ये खाना नहीं खाने दूंगा लेकिन अगर आप गौर करें तो वो डरा धमका रहा है जोर जोर से गुर्रा रहा है लेकिन वो असल में मादाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और वैसे उसे ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो उसके बच्चों की माए है लीजिए हाथी आ गए अब क्या यहाँ दोनों अपनी अपनी जगह पर बने रहेंगे या हाथी उन पर भारी पड़ने की कोशिश करेंगे जरा देखिए आपने देखा वो मादा हाथी कैसे शेर को डरा रही है क्योंकि उसके साथ एक बच्चा है 
वो कह रही है पीछे हटो और चौंगो जैसे बड़े शेर को भी उन्हें रास्ता देना पड़ेगा और हाथियों के साथ भी ऐसा ही होता है कभी कभी उनके बच्चे शेर और हाइनास के शिकार बन जाते हैं <laughs> चौंगो की तरकीब मुझे अच्छी लगी कि लो मैं खाने पर लेट ही जाता हूँ वरना मैं अपनी आंखें बंद करूंगा तो तुम सब इसमें मुंह मारने की और इधर उधर से खाने की कोशिश करोगे डाडा और क्लाउडिया आए बच्चों को छोड़कर मरे हुए शिकार की तरफ आ रही हैं। चौंगो पर और दबाव पड़ने वाला है देखते हैं उनका किस तरह से स्वागत होता है अब मामला जरा बिगड़ गया चौंगो जिद पर आ गया है इस वक्त वो बहुत गुस्से में है कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने अकेले ही उन खाना बदो शेरों को भगा दिया और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वक्त एक भी हाइना नजर नहीं आ रहा है जहाँ चौंगो जैसा शेर और ये सारी शेरनिया हो वहाँ हाइना का आना बहुत मुश्किल है शेरों की जमात इसी पर चलती है साथ मिलकर काम करना उनमें झगड़े हो सकते हैं लेकिन फिर भी वो साथी हैं। मादाओं को उसकी जरूरत है और उसे मादाओं की कई बार ऐसा हुआ है कि शेरों ने बहुत स्ट्रगल की है लेकिन फिलहाल चार शेरनिया एक साथ हैं, उनके बच्चे हैं और साथ आज का दिन अमानी के लिए बहुत भारी है सच में क्या कहूं वो बहुत ज्यादा परेशान है मैं कब से इन चीतों के पीछे घूम रहा हूं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास जाती है गर्मी भी बहुत ज्यादा है यहां उसके लिए कुछ भी नहीं है वो हर तरह से कोशिश कर रही है और देखिए गजैल उनके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं फिर भी इन बच्चों को यह समझना पड़ेगा कि खाना पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है ये बैठे बैठे नहीं मिलता आपको मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा मेहनत अमानी जिस तरह से आगे जा रही है वो इस वक्त बहुत ज्यादा डेस्परेट है वो चलती जा रही है और कोई समय बर्बाद नहीं कर रही वो तेजी से बढ़ती जा रही है इस वक्त उसे हर हाल में खाना चाहिए वहाँ कुछ ग्रांड्स गजैल हैं और वो उन्हीं को देखे जा रही है वो देखिए वो आगे बढ़ती जा रही है उसने दौड़ना शुरू कर दिया वो जा रही है वो उसके पीछे जा रही है वो बहुत तेज जा रही है वो जा रही है तेज रफ्तार से दौड़ रही है क्या बात है बहुत बढ़िया वो ये देखो और उसने पकड़ लिया पकड़ लिया सच में यकीन नहीं होता कितने तेजी से पकड़ा उसने सारी दुनिया देख ले कि इसका कोई मुकाबला नहीं है गजब की रफ्तार है इसकी <laughs> ये तो जैसे बिजली की तरह दौड़ी ये ऐसा था जैसे वो हमारे आगे निकल गई थी और वो बिजली की रफ्तार से गई अमानी ने अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम कर लिया है इसे कहते हैं मां लेकिन चीता के ये बच्चे बिना किसी देरी के तुरंत खाने में लग गए हैं यहां पर हर कोई डरा हुआ है सूंघ रहा है और हर चीज से चौकन्ना है 
ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इन सारी चीज़ों का मतलब है हाइनास और मुझे एक दिखाई दे रहा है वो देखिए एक हाइना आ रहा है ये मजाक नहीं है अमानी को शायद खाने का मौका भी ना मिले उसे जल्दी जल्दी खा लेना चाहिए क्योंकि हाइना की नाक बहुत तेज होती है बहुत चतुर होते हैं वो वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है खाने की कोशिश कर रही है इससे पहले कि हाइना को पता चल जाए और उसे यहाँ पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा देखिए बच्चों ने बहुत ज्यादा नहीं खाया है उन्हें खाते रहना चाहिए खाते रहना चाहिए इससे पहले कि आईना यहां पर आए और शिकार को ले जाए ये देखिए छोटे बच्चे ने अपना मोर्चा संभाला है वो गुर्रा रहा है और अपना बदन फुलाकर ज्यादा से ज्यादा बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है और माँ आईना की तरफ देख ही नहीं रही है उसे थोड़ा खाना चाहिए ये देखिए चीते के बच्चे का डराना काम कर गया आईना अपने होट चाट रहा है और चीता खाने में लगे हुए हैं क्या बात है बच्चा कह रहा है मैं यहाँ खड़ा हूं अब मैं अपनी पूरी फैमिली को बचाऊंगा आईना धीरे धीरे बोल रहा है वो चीतों से कह रहा है कि मुझे खाना चाहिए अच्छा होगा कि तुम चले जाओ अगर आईना चीता से लड़ने पर आ गया तो चीता कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ भी नहीं और वो देखिए वहां थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही है वाह हाइना थोड़ा जोर से चिल्ला रहा है लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि चीता पीछे नहीं हटा वो भागा नहीं बच्चे एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं वो फिर आ गया वो उसे लेकर रहेगा और ये देखिए उसने ले लिया हाइना ने पूरा जोर लगाकर उसे हासिल कर ही लिया और चीतों को पीछे हटा दिया मां ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की उसे पता है कि उससे किसी भी चीज के लिए लड़ने में कोई फायदा नहीं है चीता की फैमिली जा रही है वो बहुत खुश है वो पीछे पलटकर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो कहीं और चलकर शांति से बैठते हैं कमाल है एक बच्चा उठकर खड़ा हो गया और उसने कुछ देर के लिए हाइना को रोक दिया इससे पता चलता है कि ये फैमिली दमदार बनने वाली है और बच्चे बढ़िया चैंपियन बनेंगे और आगे चलकर अच्छे लीडर भी मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था कि इन बच्चों को इस मरे हुए शिकार के पास लाया जाए मार्श की इस कहानी में जो चीज गायब हो रही है वो है शेर यानी हमारे वॉरियर्स और यहाँ चोंगो है आज का हीरो एक दमदार शेर हम देख ही चुके हैं कि वो क्या कर सकता है वो इस शिकार को हाइना से बचाएगा और मुझे उम्मीद है कि वो बच्चों को खाने देगा वो दूर भागेंगे उनका मीट खाने का सफर तो अभी शुरू ही हो रहा है अभी तक वो सिर्फ माँ का दूध पीकर बड़े हो रहे थे वो चार महीने के हैं और अब उन्हें मीट चाहिए आप उनके टेंशन को महसूस कर सकते हैं मुझे नहीं पता कि शेर का बच्चा बनना कैसा लगता होगा मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं लेकिन वहां एक बड़े शेर के साथ होना लीजिए वो आ गए एक बच्चा आगे आ रहा है और दूसरा वाला उसे पकड़कर पीछे खींच रहा है वो पहली बार मीट चख रहा है और चौंगो कुछ नहीं कर रहा जैसा कि मैंने पहले सोचा था यही वो चीजें हैं जो मुझे और एंजेला को सुबह सुबह उठा देती हैं और फिर हम उजाला होने से पहले ही मार्श प्राइड की इस कहानी को आगे फॉलो करने लगते हैं ऐसा क्या है जो हम खिंचे चले आते हैं इन शानदार जानवरों की तरफ इन जंगली जानवरों की तरफ ऐसा क्या है जो हम इनकी कहानी सुनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा देना चाहते हैं मैं इन जानवरों के चाल चलन से बहुत इंस्पायर्ड हूँ जिस तरह से ये अपनी जिंदगी जीते हैं 
इनकी इस सादगी ये कभी हार नहीं मानते सारी दुनिया में मसाई मारा जैसी कोई जगह नहीं है ये कहानियां आपके दिल के तारों को झंझला देती हैं और इसीलिए हमें यहां आते रहना पड़ता है साल दर साल और यकीन मानिए मैं आता रहूंगा जब तक मैं आ सकता हूं